বন্ধুরা আপনারা জানেন আমি প্রায়শই বাংলা সাহিত্যের পুরো বাংলার বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত লেখকদের জন্মদিন মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে তাদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করি তাদের জীবন ও কাজ নিয়ে এবং তাদের কোনো একটি লেখা থেকে পাঠ করে শোনাই তো আমার এই ধরনের আন্তর্জাল অনুষ্ঠানের কিছু শ্রোতা অনুরাগী তৈরি হয়েছেন এর মধ্যে তার মধ্যে একজন কিছুদিন আগে একটি মন্তব্য করেছিলেন আমার কোনো একটি পাঠের নিচে যে আমি কেন শুধু বাঙালি লেখকদের সম্পর্কে বলি বা তাদের লেখা পাঠ করি আমি কেন মাঝে মধ্যে বিদেশি লেখক সাহিত্যিক শিল্পী বিপ্লবী তাদের জীবন নিয়েও কথা বলি না কেন তাদের কাজ থেকে পড়ে শোনাই না কেন তো কথাটি আমার মনে ধরেছিল এবং আমি ভেবেছিলাম সামনে সময় সুযোগ পেলেই আমি বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বিশ্ব সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করব এবং বিশ্ব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বরেণ্য ব্যক্তিদের কাজ নিয়েও কথা বলবো তাদের কাজ থেকে পাঠ করে শোনাবো আজকে তেমনি একজন মানুষের কথা বলতে চাই ছোট্ট করে এবং তার দু একটি লেখাও পাঠ করে শোনাতে চাই তবে তিনি যত না লেখক সাহিত্যিক তার চেয়ে বেশি একজন বিপ্লবী দক্ষিণ আফ্রিকার যে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের একেবারে প্রথম দিককার একজন কর্মী চিন্তক ভাবুক লেখক এবং সৈনিক তার নাম আপনারা অনেকেই জানেন স্টিভ বিকো আজকে স্টিভ বিকোর জন্মদিন তিনি জন্মেছিলেন এই দিনে আঠারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ে তাকে বেশি দিন বাঁচতে দেওয়া হয়নি যে দক্ষিণ আফ্রিকার যে শ্বেতাঙ্গ জাতি গর্বি যে শক্তি এবং শাসন কর্তারা ছিলেন তারা তাকে তার এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তার এই বিপ্লবী বিদ্রোহী অবস্থানের জন্য তাকে সহ্য করতে পারেননি উনিশশো সালে তার বয়স মাত্র একত্রিশ তাকে গ্রেপ্তার করেন এবং প্রচন্ড নির্যাতন করেন তার উপর এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয় যে সে অত্যাচারে তিনি জেলখানাতেই মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যান সাতাত্তর সালে বারোই সেপ্টেম্বর তো আজকে আমি স্টিভ বেকুকে স্মরণ করছি তার জন্মদিনে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কারণ তিনি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার না তিনি গোটা বিশ্বেরই মুক্তিকামী নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে একটা সাংঘাতিক বড় অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন ছিলেন একটা সাহসের নাম তিনি আহ লেখালেখি তো করেছেন তার থেকে বেশি করেছেন লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন ইত্যাদি এবং তার তার বলা যেতে পারে বৌদ্ধিক প্রেরণার উৎস ছিলেন আপনার সবাই জানেন মার্টিন ইকের আরেক বিখ্যাত চিন্তক মন সমীক্ষক ফ্রান্স ফানো ফ্রান্স ফানো আহ এছাড়া মার্কিন দেশের যে কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার কর্মী লড়াকু সৈনিক ম্যালকম এক্স তার স্বদেশীয় আফ্রিকা মহাদেশের লিপল সেদার সেঙ্গার ব্রাজিলের সেই পেডাগোজি অব দ্য প্রেস্ট এর বিখ্যাত লেখক পাউলো ফ্রেরি প্রমুখ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষাই তিনি তার জীবনে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন মূলত তার দেশবাসীর তার কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সদস্যদের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি খুব বেশি যে লিখেছেন তা নয় লেখার চেয়ে অনেক বলেছেন বেশি তবু তার লেখাগুলো একটি বইয়ে সংকলিত হয়েছে আই রাইট ওয়াট আই লাইক নামে এছাড়া আরো একটি বই দা টেস্টিমনি অফ স্টিভ বেকো সেখানেও তার কাজ তার জীবন এবং তার বক্তৃতা ভাষণ চিঠি পত্র ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে ব্ল্যাক কনসিয়াসনেস মুভমেন্ট যার তিনি ছিলেন উদ্যাতা তার আন্দোলন চলাকালীন তিনি নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন অনেক জায়গায় অনেক বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো সংকলিত হয়েছে তো আজকে আমি তাকে গভীর শ্রদ্ধে স্মরণ করছি এই জন্যই যে তার কথা আজও বিশ্বময় প্রাসঙ্গিক এবং মনে হয় বাংলাদেশেও এই মুহূর্তে যেন আমি বাংলাদেশের কথা ভাবি এবং তার কথার প্রতিধ্বনি আমি এখানে দেখতে পাই এবং মনে হয় যেন আমাদের জন্য সমান হয়ে প্রযোজ্য কারণ আমরা স্বাধীন দেশ ঠিকই পঞ্চাশ বছর রয়েছে তারপরে কোথায় যেন এখন এক ধরনের 
সংক্ষেপে তার কয়েকটি লেখা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি অংশ আমি পাঠ করে শুনিয়ে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আমাদের বিজয়ের বাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতির মাসে আমার মনে হয় এই কথাগুলো মনে করা এবং এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়াই সবার জন্যই আমি মনে করি উপকারী হবে এবং সেটি আমাদের জন্য একটি আহ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস তাহলে শোনা যাক স্টিফ বিকোর কথা যার জীবন নিয়ে আপনি অনেকেই জানেন উনিশশো সাতাশ সালে একটি বিখ্যাত ছবি হয়েেছিলেন রিচার্ড অ্যাটিন বড় সেটা পরিচালনা করেছেন ক্রাই ফ্রিডম নাম দিয়ে এই স্টিভ বেকর জীবন এবং কাজ নিয়ে সেই ছবিটি হয়েছিল যাই হোক তার বিখ্যাত একটি কয়েকটি আমি উক্তি এখানে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে এক নম্বর আ ব্ল্যাক ম্যান শুড বি মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ড অন হিমসেলফ ফর হিজ ফ্রিডম নট টু টেক ইট ফর গ্রান্টেড সামওয়ান would lead him to it. The blacks are tired of standing at the touch lines to witness a game that they should be playing. They want to do things for themselves and all by themselves. Arikti, in time we shall be in a position to bestow on South Africa the greatest possible gift, a more human face. right to be let us Remember that we are in the struggle to kill the idea that one kind of man is superior to another kind of man. And killing that idea is not dependent on the white man. We must stop looking to him to give us something. We have to fill the black community with our own pride. We have to teach our black children black history, tell them about our black heroes, our black culture, so they don't face the white man believing they are inferior then we'll stand up to him in any way he chooses conflict if he likes but with an open hand too to say we can all build a south africa what living in a south africa for equals black or white a south africa as beautiful as this land is as beautiful as we are that is again short bit of bakko likhechilen the most potent weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. Arikti katha, tradition has it that whenever a group of people has tasted the lovely fruits of wealth, security, and prestige, it begins to find it more comfortable to believe in the obvious lie and accept that it alone is entitled to privilege. Arikti melika, so as a prelude, whites must be made to realize that they are only human not superior same with blacks they must be made to realize that they are also human not inferior it is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die It becomes more necessary to see the truth as it is if you realize that the only vehicle for change are these people who have lost their personality. The first step, therefore, is to make the black man come to himself, to pump back life into his empty shell, to infuse him with pride and dignity, to remind him of his complicity in the crime of allowing himself to be misused and therefore letting evil reign supreme in the country of his birth. Ajitukui, evole ami 
স্পিড দিয়ে করব যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার আজকের পাঠ শেষ করছি এবং কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতেও মাঝে মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি আমি বিশ্ব সাহিত্যের রঙ্গন থেকেও কিছু কিছু বরেন্দ্র মনীষীদের জীবন ও কাজ নিয়ে কথা বলবো এখানে ততদিন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা রইল সবার জন্য